зрозуміло те, що факт Знаєте, коли ми йшли на вибори у 2014 році, то нам говорили, що ви отримаєте ну, десь пів, один відсоток. За місяць до виборів нам говорили, ну, шансів у вас пройти нікуди немає. А коли ми отримали 11 відсотків, нам сказали, ну, вибачте, що сталося незрозуміле, ми не можемо це розтлумачити. Так само сьогоднішні вибори президента. Згадайте, будь ласка, опитування пів року тому назад. Це все міняється. Я думаю, що людей не цікавлять законопроекти. Я думаю, що люди втомилися виживати, люди хочуть нормально жити. Яким чином? Це тільки має бути запуск виробництва. Якщо людям дати роботу, якщо підняти рівень життя, тоді само собою будуть зовсім інші економічні показники. Як ми збираємося міняти ситуацію? Постійно просити кошти Міжнародного валютного фонду, Світового банку? Ну, то ми вже й так через край перейшли. Я сьогодні мав розмову з пані міністр фінансів. В неї голова пухне, як прожити сьогоднішній рік, як сформувати бюджет і як розрахуватися з усіма кредиторами. Хто про це думає в нашій країні? Наша партія зайнялася реальною роботою. А коли ти робиш, ти викликаєш на себе агресію. Агресія до самопомочі в парламенті є одною з найвищих. Тому що ми поламали ті сценарії, які були стосовно закону про зміни до Конституції, яким передбачалось особливий статус, вже би не було України. Ми виступали проти корупційних законів, які пропихалися в Верховній Раді. Кому це подобається? Зеленський пройшов, декларуючи велику любов. Він не є політик. Тобто нас всі політики сьогодні лишилися за бортом процесу. Треба починати всім з нуля. І я вважаю, що це прекрасна можливість такого великого перезавантаження в нашій країні. Сьогоднішній, сьогоднішній український політик помножений на нуль. Розумієте? Перед Зеленським стоїть надзвичайно великий виклик. І мені цікаво побачити, кого він буде номінувати на ключові посади в нашій країні, тому що президент має призначити орієнтовно три тисячі людей своїми указами. Що? Я цього не знаю, так само, як і, напевно, ви не знаєте. Коли ми побачимо з вами перші призначення, ми тоді зрозуміємо, звідки вітер дує. А які у вас стосунки з Коломойським? Ніяких. Ну, ви Так, він приїжджав до Львова, здається, чи в 11-му, чи в 12-му році. Ми з ним говорили про футбол, після цього я не мав з ним жодної особистої розмови. Ну, зустрічі маю на вас. А в останній телефоном, коли говорили з ним? Я думаю, десь в ті часи, 11-12 рік. Оксана підготувала цей законопроект на моє прохання. Коли я був кандидатом на пост президента, я вважав за необхідне підготувати такий законопроект, потім внести його в парламент. Після першого туру, я цей законопроект, ну, фактично це драфт, вже закону ніякого немає, я цей драфт перекинув Зеленському, щоб його правники могли почати з ним працювати. І я очікую, що було б важливо, щоб новообраний президент вніс цей закон в парламент. Щось сподобається, щось не подобається, але я переконаний, що такий закон має бути. Ми жоден закон в парламенті не реєстрували. І то, що пішла така велика хвиля обговорення, і пробували дискредитувати самопоміч, я вважаю, що це така технологія, яка, напевно, була вигідна старим політикам, тому що самопоміч їм знаєте, заважає стоїти на їхній дорозі. До інших там відкритих списків, наприклад? Є а, я йому дзвонив 31-го числа, здається. Я його привітав з результатами першого туру, з перемогою. Така практика є, тому що я також в цьому турі брав участь. Я йому сказав про цей законопроект, я йому переслав цей законопроект, а більше після цього в мене з ним розмов не було. Нас взагалі, що ви розуміли, в 2014 році членами партії було тільки троє кандидатів в депутати. І сьогодні в нас зовсім інший формат. Ми вчимося працювати разом в одній фракції і вчимося бути фактично коаліцією. Тому що колеги лишилися у фракції «Самопоміч», разом ведеться робота. Разом будемо вчитися знаєте, демократично йти вперед. Дивіться, я ж вам сказав, що ми в партії починаємо процес рейтингування. Частина депутатів написали заяви, що вони готові пройти рейтингування, 
і готові боротися за право бути на чільних місцях в новому списку. Частина не захотіла йти в цей процес, і тому, напевно, шукають якоїсь іншої долі. Ну, це їхнє право. Ми демократична країна. Ми є демократична структура і різні думки. Деколи думки кардинально міняються з ранку до вечора. Це є життя, є емоції. Я поважаю думки колег, ми даємо можливість всім вільно висловлюватися. Ми далі працюємо разом. Розумієте, в чому є прикол ситуації? Що та ж сама Войціцька, той ж сама Мирошниченко. Ми далі є в рамках одної фракції. Ми далі будемо рухатися вперед. Ми показуємо приклад цивілізованої, інтелігентної співпраці. Ви знаєте, такі гострі дискусії, які були на фракції нас, я думаю, що не були на жодній. А знаєте чому? Тому що всі ці політики є незалежними. Це взагалі трагедія українського парламенту, що у нас орієнтовно чоловік 60 – це незалежні. А більшість – це раби, яким дають вказівку, як і де голосувати. І жодних дискусій на фракції інших немає з точки зору того чи іншого закону. Просто є команда. Голосуємо так. Ми нас є дебати, дискусія, живі думки, де коли один голос вирішує, яку позицію займе фракція. Ми вчимося бути... Демокра... Демократами, друзі мої, звичайно, Андрій Садовий е... не буде, напевно, лідером все своє життя. Так само, як я там міським головою вже є 14 років і моя каденція закінчується. Березюк на з'їзді казав, що е... деякі вийшли, але ви будете з ними співпрацювати, а деякі – зрадники. Ви... І він казав, що це було кілька років тому. А чи знаєте, про кого він казав? Про він, напевно, він, напевно, говорив про тих, які тоді голосували за зміни до Конституції в супереч рішенню фракції. Розумієте, нас тоді називали агентами Кремля, що ми вороги українського народу. А потім а, кардинально змінилася риторика Петра Олексійовича. І то, що робила самопоміч, він почав говорити, так, це правильно, треба так робити. Тобто, нас той з радостю. Ну, це життя. А, до речі, до речі, приходили ж з пропозиціями купити місце в списку? Звичайно. Звичайно. А яку найвищу суму називали? Ну, то якісь там мільйони долярів називали. Mm-hmm. Ну, ви знаєте, себе можна продати раз. А були люди, які приходили, ви їм відмовили, і вони потім з'явилися в списку іншої політики? Звичайно. Хто це був? Ну, я, це некоректно з моєї сторони. А були в в тих, що є в парламенті. Слухайте, та це, та це є бізнес в українській, розумієте? Це так само, як на ринку, на базарі, підете на Бесарабку, так, там продають ігорки помідори. Так само і в українській політиці є торги. У 2016 році була проведена спецоперація загальнодержавного рівня. Про це, до речі, дуже красиво писав колись Віктор Трипак, колишній заступник ГРЦК СБУ. За діяннями СБУ, прокуратури, поліції, коли відбувся підпал полігону твердих побутових відходів, а це один з найбільших полігонів в Україні, потім його закрили і місто лишилося без точки, куди можна вивозити відходи. Я переконаний, що це була спецоперація. Я, я думаю, що вони не передбачали того, що люди мають гинути, це вже інше питання. Але маючи 5 тисяч полігонів, нам блокували вивіз відходів на всі ці полігони. Після цієї блокади в мене була зустріч з Петром Олексійовичем і було запропоновано відписати угоду, яку я зробив публічною під час виборів, що самопоміч має повністю лягати під адміністрацією президента в Верховній Раді. Тоді блокада знімається, дають можливість нормально працювати. Я на це не пішов. Рік часу ми прожили в жесточайшій блокаді. І якщо б не голодування біля адміністрації президента Оксани Сергії, Олега Березюка, пастуха, звернення всіх глав, всіх конфесій України до президента, іудеї, мусульмани, християни, протестанти, зупинити блокад, не думаю, чим це закінчилося. Вони як? Вони і призупинили. Ми сьогодні кожного дня платимо 1 мільйон гривень за право виводити, вивозити відходи. Тобто полігон далі закритий. З рішенням суду його не розблоковують. Місто Львів несе шалені збитки, тому що ми повинні транспортувати відходи на дуже великі віддалі. Ну, мільйон гривень в день ми платимо, розумієте? Слава Богу, що ми маємо прекрасну динаміку з ЄБРД, і ми в цьому році починаємо будувати завод ТПВ, перобки твердих фотових відходів, і це буде один з перших заводів в Україні. Ми отримали від ЄБРД 25 мільйонів євро, 
Плюс 10 мільйонів – це грант екологічних організацій. Ці кошти підуть на будівництво заводу і на рекультивацію існуючого полігону. Але ділянки на новий полігон область так місту і не надала. І я так розумію, що поки не зміниться реально влада, мати надію на якісь серйозні зміни дуже складно. Це унікальна спецоперація. Я коли минулого року, пам'ятаю, був в Нью-Йорку, спілкувався з мером Нью-Йорку Білом Деблазіо, він мене питав, як ти вижив. Як, як ти вижив взагалі? Розумієте, коли кожного дня місто продукує 600 тонн, і тобі унеможливлюють їх вивозити фізично. Тобто задіяні СБУ, міліція, прокуратура, всі були задіяні. Ну, вижив. Дякуючи підтримці людей, дякуючи підтримці всіх послів Європейського Союзу, які просто в той чи інший спосіб ставали на наш захист і пояснювали, що це аморально використовувати таку блокаду для політичного опонента. Це рівень життя у Львові є вищий, чи в інших містах нашої країни, і люди просто збентежені, тому що, можливо, не отримали запевнення, що ті зміни, які пропонує команда Зеленського, вони дадуть поступ для України. В той самий час Петро Оксійович використовував таку достатньо просту риторику, віра, мова, а для, знаєте, для лів'ян, для Західної України дуже важлива є держава. Незалежність нашої держави. Тому був використаний оцей елемент страху. Людей залякували, що все, Армагеддон, буде біда, єдиний шанс. Питання Зеленського, я думаю, що він мав би зараз вибудувати цю структуру, яка має відповідати за комунікацію. Поки що я розумію, що її не так і є. Тому що вчора я був на ефірі на ICTV, там був разумком, ну, мудро він відповідав на запитання. Але ми хочемо зрозуміти, дійсно, хто буде обіймати ключові посади, хто буде комунікувати на ті чи інші питання. Там, потреби мені, наприклад, завтра з ним зустрітися, ну, я не бачу, тому що я хочу побачити, хто він є насправді. Так? А можна це побачити через дії, через кроки, через рішення. Це буде достатньо швидко, якісно, зрозуміло. Ну, а, а про що сьогодні говорити? Буде потреба в моєму адвайсі, я буду готовий, я відповідальна людина. Але, звичайно, а нав'язувати свою позицію не бачу сенсу. Це самостійно як партія, але ми відкриваємо себе і 70-80% це будуть нові люди в українській поліції. Це велика можливість залучити нових людей. Якщо в парламенті будуть дозволені блоки, наприклад, так, то я думаю, це буде цікавий механізм, щоб більше залучити в українську політику нових незалежних людей. Ви ж розумієте, що навіть цей бар'єр 5% він вигідний для власників партій, для великих олігархів, щоб дрібота між ногами не, 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 не пluталася, і потім там 4-5 олігархів сідають за столом і вирішують долю країни, потім вказуючи своїм депутатам, що вони мають робити в парламенті, як голосувати за ті чи інші закони. Тому ці рішення, які має прийняти парламент в найближчий місяць-два, вони історичні. Якщо він їх прийме, він йде в історію. Якщо він не йде, то він безславно закінчить своє існування. Вони є, і депутати про них знають, має бути політична воля. Тому новообраний президент, маючи надзвичайно велику довіру, може використати це як для інструментарій, щоб дати розуміння депутатам важливості проголосувати ці закони. У нас не було з ним жодної динаміки. Ну, ви знялися на його курсі. Ну, для нього це була несподіванка. Так. Він це не очікував. Угу. Я йому дав пас. Як він його використав, це вже ви можете це проаналізувати. У нас це після це? спільної прес-конференції, де ми підписали е, угоду угу. е, з одною вимогою, яку я поставив йому бути чесним, е, не було якихось фундаментальних домовленостей. Ми ще раз бачилися у Львові, коли він приїжджав виступати на Віче, де він тоді сказав, що хоче бачити садового прем'єр-міністром України. Після цього ми більше з ним не мали особистих зустрічей. Та я зрозумів на кінець лютого, що шансів перемогти в мене немає. Тому я, власне, дав пас Анатолію. Тому що всі на всіх зустрічах говорили, треба об'єднати демократичні сили. Давайте, разом, разом. Я зробив крок, і що я побачив? Оп, і всі здулися. Всі залізли під стіл. Так виявляється, ви просто брехали про об'єднання. 
Ви просто хотіли потім після виборів вийти і сказати, а бачите, а якщо б вони об'єдналися, і на цьому б деякі будували свою політичну кар'єру. А так вони всі поздувалися, як шарики, розумієте? Тепер не знають, що говорити. Тому перед нами є новий виклик. Парламентські вибори. І я переконаний, що Санпоміч має моральне право представляти українських громадян в парламенті. І ми будемо бороти за це право. Я переконаний, що ми будемо в парламенті. Будемо займати активну проукраїнську, проєвропейську позицію. Будувати Європу тут, в Україні, вже сьогодні стандартами. Стандартами медицині, в освіті, так? стандартами в всіх, всіх напрямках нашого життя. Я би хотів наступних 10 років бути корисним для держави України. А де мене побачать українці, ну це вже залежить. Можу викладати студентам. Можу, не знаю, робити добру каву, люблю каву пити, розумієте. Працювати в парламенті, ну це, чесно кажучи, дуже складна робота, тому що коли ти, знаєш, людина масштабу, коли ти маєш амбіції якісь певні, так, і тебе замикають в рамки оцих пів метра, і тут три кнопки, там, за, проти, отримався, це треба мати дуже велику силу волі. 14 років – це занадто довгий термін, тому рішення я прийняв і буду робити все можливе, щоб після мене були молодші, мудріші і кращі. А ви когось бачите? А, ви знаєте, я буду поважати вибір громади міста. З точки зору майбутніх парламентських виборів самопоміч є і буде. І буде в українському парламенті, тому що ми там потрібні. Питання, яку ми будемо мати фракцію? Чи 30? чи 50, чи 100 депутатів. Це залежить від наших талантів, від нашого вміння зуміти донести до громадян нашої країни інформацію про нас, знаєте, закохати в себе. Зуміємо закохати, тоді все буде окей. А ми це вміємо робити. А як щодо мера Києва? До мера Києва? Ви знаєте, я коли приїжджаю в будь-яке місто, то я маю проблеми. Тому що я дивлюся і звертаю увагу на ті речі, на які не звертає його пересічний турист. Тут роботи років на сім, на вісім безвилазно з ранку до вечора закачати рукава і пахати, і пахати. Особливо, коли поїдеш в спальні райони, то це непросто. Транспортна інфраструктура в Києві потребує не просто модернізації, кардинального перегляду. Дуже важка праця, але я переконаний, що, напевно, мером Києва має бути людина, яка народилася в Києві, яка відчуває це місто з глибини. Хоча в Китаї, наприклад, є практика, коли мерів міст перекидують з одного міста в інше. Такий приклад є. Моя задача, яку я ставлю перед собою, це вернути Києву місцеве самоврядування. Єдине місто в Україні сьогодні, яке не має місцевого самоврядування, це є Київ. Тобто керівник виконавчої влади, заступники, керівники районів призначаються указом президента. Я вважаю, це приниження киян. Я вважаю, що кияни мають потенціал самостійно приймати рішення стосовно розподілу бюджетних коштів особливо свого майбутнього. Такий законопроект Оксана Сироїв, до речі, розробила, як керівник нашої міської організації, віце-спікер парламенту. І такий запроект, законопроект ми передали Кличку. І я переконаний, що парламент прийме цей законопроект, тоді е, київська міська влада буде мати зовсім інші повноваження і не буде залежною. Тому що сьогодні е, мер Києва на 90% залежний від волі президента. Для мене партія БПП – це є Кононенко, це є Грановський, це є Березенко, який скупляв голоси. Для мене це є Розенблат, який привселюдно там брав в хабарі і себе прекрасно почуває. І коли ці люди сьогодні говорять, що вони європейське майбутнє України, я говорю ні. Тому що, власне, це приниження України, тому я вважаю, що вони не мають морального права взагалі бути в українській політиці. Тобто ми, як самопоміч, є партія, яка є в сепарації з Європейською народною партією. І це наша задача – будувати, власне, європейське майбутнє для нашої України, але впроваджуючи стандарти життя тут сьогодні. Не чекати, коли нас приймуть Європейський Союз. А що заважає 
стандарти в медицині впроваджувати вже зараз, що, до речі, робить супруг. А що заважає стандарти в освіті впроваджувати? Як ви собі уявляєте, ми будемо вибудовувати майбутнє нашої освіти, маючи сотні університетів. Де в якій країні є така пропорція? У нас всі діти мають закінчити школу, піти в університет, а потім піти працювати на касу в супермаркеті. Нонсенс. Хто ті реформи починав робити? Ніхто не починав робити. Як він закінчує, я думаю, що він для себе, напевно, планував інше майбутнє. Знаєте, на землі люди грішні, світі там на небі. Тому кожен грішник має своє майбутнє, а кожен святий має своє минуле. Я не знаю, ну, може він захоче бути святим і пройде, знаєте, через оце чистилище і щось з ним станеться. Ну, ну всяке можливо. Я, ну, нам треба вірити в чудо. От Воскресіння Ісуса Христа – це в чудо. <рес> Стає цікавіше. <рес> Десь літом я почав розуміти, що це є серйозний проєкт. Тому що я так розумію, що виборча кампанія, він реально почав три роки назад, коли почалась трансляція цього фільму. І е, було правильно е, прораховано психотип Петра Олексійовича, що його задача – облити всіх брудом. І весь політико має бути в лайні, а він, знаєте, має от як, знаєте, такий, як лісник по кочках ходити і проскакувати. І, власне, команда Зеленського це якісно прорахувала. Він мав а, ще рік назад достатньо великий рівень довіри. А рівень довіри – це той чинник, який а, має вирішальний вплив на конвертацію в політичний рейтинг. Це міг зробити Вакарчук. Вакарчук банально, напевно, забоявся, тому що він почав, він мислив, знаєте, Вакарчук мислить логічно, він фізик. А життя алогічне. Вакарчук, він логічно це все мислив, і він проаналізував ситуацію, він зрозумів, що ну, дуже важко зробити цей успіх. Тобто, я і мрійник, процентів на 70, практик процентів на 30. Тому я переконаний, що завжди можна зробити справу успішно, і що ти маєш віру в те, що ти робиш, ти завжди зреалізуєш. Ось останній раз ми з ним бачилися, здається, це було в березні, та в березні ми з ним бачилися, а після цього не зізвонювався. Так, він з багатьма людьми спілкується, я знаю, я маю до нього повагу, молодець, дуже багато зробив. Я думаю, що якщо він війде в парламент, то це буде корисно для українського політика, Він буде більше драйву. Що вони мають, напевно, дружні відносини, скоріш за все. Якщо б не мали б дружні, коломойський ніколи б його на канал не пускав в такій кількості, в такому об'ємі. Ну, дружні відносини, якась людська симпатія, напевно, є. А ви вважаєте, що агресивно було? Я вважаю, що Віктор Андрійович Ющенко не догледів одну важливу річ. Якщо б він Почавши працювати президентом в 2005 році, запропонував Ткаченкові очолити українське телебачення. Ми би сьогодні мали в Україні аналог BBC, чи Deutsche Welle, чи аналог шведських державних телепроєктів. Це була стратегічна помилка. І тому сьогодні нам критично важливо в нашій державі мати якісне, Суспільне телебачення. Воно має бути на рейтингу номер один. Якщо ми це зробимо, ми будемо мати хороше майбутнє, тому що ми програли, фатально програли інформаційну битву в нашій державі. Ворог тим скористався. І поки що поступок великих немає. Навіть цей ролик, який вийшов в ефір з главами церков, я вважаю, це правильний ролик. Молодці. Це певний посил. Знаєте, я Скільки було пропозицій від Романа Андрейка розвивати мовлення на територіях суміжних з тими територіями, які знаходяться в окупації, жодної підтримки не було від Міністерства інформації, від інших. Ми на, ми на свій страх і риск ставили там передавачі, нам виставляли якісь фантастичні суми за електроенергію, інші речі. Тобто в державі взагалі ця тема не була в топі, а сьогодні ця тема вона номер один що треба вигравати інформаційну війну, виграємо інформаційну, тоді наступні перемоги будуть більш швидкими і дешевшими. Ми програли 
в Криму. Знаєте чому? Тому що окупант може війти тільки на цю територію, де люди його готові сприйняти. Так само і Донецьк і Луганськ, які були покинуті українською владою. Хтось колись моніторив процеси виборів на Донбасі впродовж останніх 25 років? Ні. А там не було виборів. Там малювали результати і робили їх публічними. А для ОБСЄ створювали окремі дільниці, де було шоу. Хтось про це говорить в українському поліції? Ні. Це не прийнято говорити. А це є такі реалії. Тому якщо хочемо вигравати, перед нами дуже складна праця. І ті люди, які сьогодні мають впливи, є багатими, вони повинні зрозуміти. Переходячи в іншу площину своєї діяльності, вони можуть мати збільшення капіталізації свого бізнесу в факторіалі, не займаючись грабунком, чорними схемами. Але для цього перші керівники держави повинні показати приклад. А це дуже легко робиться. І тут дуже легко перевіряється. Якщо ти дав слово, ти маєш його тримати. Це моя проблема. Тому що я маю велику погоду людей, які тримають слово. І сам стараюся бути твердим в цій царині. Тоді є успіх, тоді є перемога. Цей закон, він не регламентує спілкування в побуті. Він дає певний стандарт для людей, які на державній службі. Якщо ви приїжджаєте в Америку, хочете здати іспит з точки зору знання англійської мови, верзити цей TOEFL. А в Україні який стандарт у нас є? З нічого немає. Тому цей закон потрібен, але його треба розтлумачити. Ти має займатися прем'єр-міністр особисто. Ти мають міністр займатися. Президент має тим займатися. Хто сьогодні тим займається? Як страуси поховали голову в пісок і мовчать. І дивляться, як беруть цю тему, починають обігрувати. Це злочин, на моє переконання.